সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বই থেকে অষ্টম অধ্যায় মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি এই অধ্যায়টা খুবই সহজ এবং মাত্র চারটা পদ্ধতি এই পদ্ধতিগুলি আমরা যদি জানি এবং খুবই সহজ এটা হ্যাঁ অনেক অনেক কঠিন কোনো ক্যালকুলেশন নেই এবং এই অঙ্কটা প্রতিবার বোর্ড পরীক্ষায় একশো পার্সেন্ট আসে অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করতে যদি পারি আমরা তাহলে একশো পার্সেন্ট এই অঙ্কটা পারব ওকে আমরা কথা না বাড়িয়ে একটু এটা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক লেকচার আমরা একটু প্রাথমিক আলোচনা করব যে এই চ্যাপ্টারটা কেমন কিভাবে কি ঘর কিভাবে করতে হয় এটা তো মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি হলেও আমরা কিন্তু ইস্যুকৃত মালের মূল্য নির্ধারণ করব ইস্যু কি ইস্যু হচ্ছে যে কোনো উপায়ে মাল প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাওয়া অর্থাৎ গোডাউন থেকে যদি মাল চলে যায় যে কোনো উপায়ে মাল গোডাউন থেকে চলে যাওয়াটাই হচ্ছে ইস্যু কি কি উপায়ে চলে যেতে পারে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে মাল পণ্য বিক্রয় করলে চলে যেতে পারে অথবা ক্রয় ফেরতে চলে যেতে পারে অথবা পণ্য চুরি হয়ে গেলে চলে যেতে পারে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে চলে চলে যেতে পারে পণ্য আগুনে পুড়ে গেলে এই সকল উপায়ে যদি পণ্য চলে যায় যতবার পণ্য চলে যাবে প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থাৎ যতবার আমরা ইস্যু করব ততবারই আমরা এই এই লিফো বা ফিফো এইগুলি করব আমরা এই এই কথাটা হয়তো এখন কঠিন লাগতে পারে কিন্তু আমরা যখন করব তখন আমরা বুঝব তো ইস্যুকৃত পণ্যের বা মালের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি আছে চারটা লিফো ফিফো ভারযুক্ত গড় আর একটা হচ্ছে সরল গড় তো ফিফো কি অনেক সময় বলে যে ফিফো করো অথবা ফিফোর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ফিফোর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এটার এই বাংলা বলা হয় হচ্ছে আগে আসে আগে যাওয়া পদ্ধতি ফার্স্ট ইন আগে আসে আগে যাওয়া পদ্ধতি এই নামেও থাকে অথবা আগের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি এই তিনটা পদ্ধতির যে কোনো একটা নাম বেশিরভাগ সময় এই ইংলিশ এটাই থাকে ফিফো ফিফো যে কথা এটার বাংলা হচ্ছে এটা এটাও ফিফোর বাংলা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট তো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থ আমরা যে মালটা কিনবো আগে কিনবো বিক্রি করার সময় সেই মালটাই আগে বিক্রি করব এটাই হচ্ছে ফিফো পদ্ধতি অর্থাৎ আমি যদি ধরেন এখানে একশো দুইশো তিনশো এই তিনটা লটে পণ্য আছে আগে কিনছিলাম একশো পিস পরে কিনছি দুইশো পিস পরে কিনছি তিনশো পিস তো এখন আমরা যদি ফিফো পদ্ধতিতে এই মালটা বিক্রি করি ফার্স্ট ইন সবার আগে কোনটা কিনছিলাম সবার আগে কিনছিলাম এই একশো তাহলে বিক্রি করার সময় আমরা কিন্তু এই একশোটারই আগে বিক্রি করব ফিফো পদ্ধতিতে আর ফিফোর উল্টা হচ্ছে এটা লাস্ট ইন লাস্ট আউট লিফো এটার বাংলা হচ্ছে শেষে এসে আগে যাওয়ার পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে যদি আমরা মাল বিক্রি করি তখন শেষে যেটা আসছে সেটার আগে বিক্রি করতে হবে শেষে আসছে কোনটা তিনশো এক দুই তিন তিনশোটারে আমরা সবার শেষে কিনছিলাম তো বিক্রি করার সময় এই তিনশোটারে আগে বিক্রি করব এটা হচ্ছে লিফো অর্থাৎ যে মালটা সবার শেষে আসবে তাকে আমরা আগে বিক্রি করে দেব আর ভরযুক্ত গড় সরল গড় এই দুটা সূত্রের মধ্যে দিয়ে করতে হয় প্রত্যেকটার আমরা গড় নির্ণয় করে এগুলি আমরা যখন করব প্রত্যেকটা পদ্ধতি তখন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো মূল আলোচনা যে বিষয়টা ইস্যুকৃত মালের আমাদের মূল কাজই হচ্ছে যদি আমরা মাল ইস্যু করি সেই ইস্যুকৃত মালের মূল্যটা কত অর্থাৎ এই মূল্যটা নির্ধারণ করার পদ্ধতি আছে কয়টা চারটা ফিফো লিফো ভরযুক্ত গড় এটারে অথবা আবার ভারযুক্ত গড় বলা হয় আর একটা হচ্ছে সরল গড় বা সাধারণ গড় এই যে কোনো পদ্ধতিতে আমরা এই অঙ্গটা করতে পারবো তো আমরা কথা না বাড়াই এখন এইটার একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে পদ্ধতি চারটা থাকলেও অঙ্কের ঘর কিন্তু একটাই মানে একটা ঘরই যে কোনো পদ্ধতি যেই কটাই করতে বলুক আমরা ঘর কিন্তু একটাই করবো আমরা একটু ঘর দেখি এই যে ঘরের উপরে এখানে এই পাশে থাকবে মালের বিবরণ কোর্নং বিন্নং এগুলির কোনো কাজ নেই তারপরে আমরা এগুলি লেখা দেব হ্যাঁ এখানে লেখা ডট ডট দেওয়া দেব মালের ক্ষতিয়ান হিসাব আমাদের কি বলবে আমাদের প্রশ্নে বলবে যে ফিফো পদ্ধতিতে মালের ক্ষতিয়ান করো বা লিফো পদ্ধতিতে মালের ক্ষতিয়ান করো এরকম এখানে পদ্ধতির আগে যদি লিফো বলে লিফো লিখবো ফিফো বললে ফিফো ভরযুক্ত বললে এইখানে পদ্ধতির আগে এটা লিখে নেবো যে ফিফো পদ্ধতি আর এগুলিরও কোনো কাজ নেই কিন্তু এগুলি আমরা লিখব এগুলির কোনোটারই কাজ নেই হ্যাঁ তো আমরা প্রথমে ঘটার কি করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা টুকরা করব 
ছয়টা ভাগে ভাগ করলাম একটু বুঝি আমরা হ্যাঁ ছয়টা ভাগে ভাগ করলাম ধরেন হ্যাঁ একটু বোঝার সুবিধার্থে করতেছি ছয়টা ভাগে ভাগ করলে প্রথমে আমরা দিব হচ্ছে তারিখের ঘর তারিখের ঘর আমরা এত বড় রাখবো না তারিখের ঘর ছোট এই পাশে মন্তব্যের ঘরও ছোট প্রথমে হচ্ছে তারিখ পরে হচ্ছে মন্তব্য আমরা লিখি প্রথমে হচ্ছে আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে তারিখ এরপরে হচ্ছে তারিখ হ্যাঁ তারিখ প্রথমে তারিখ লিখলাম হ্যাঁ আচ্ছা ফ্রন্টটা অনেক ছোট হয়ে গেছে একটু বড় করে নেই তারিখ এরপরে দিব হচ্ছে বিবরণ এরপরের ঘর হচ্ছে বিবরণ বিবরণ হ্যাঁ এরপরে আমরা কথাটা খুব খেয়াল করে বুঝি বিবরণের ঘরটা আমরা এত বড় রাখবো না তারিখের চেয়ে একটু বড় হ্যাঁ আর মাঝখানে এ পাশে আমরা শেষে দিয়ে দেব মন শেষে আমরা একটা মন্তব্যর ঘর করব তো মন্তব্যর ঘর করব ঠিকই কিন্তু আমরা কোনো মন্তব্য দিব না হুম কোনো মন্তব্য দেওয়ার দরকার নেই এই তিনটা প্রথমে আমরা কি করলাম এক দুই তিন চার ছয়টা টুকরা করলাম ছয়টা টুকরো করলাম প্রথমে আমরা তারিখের ঘর দিয়ে দেবো এরপরে বিবরণ এরপরে হচ্ছে মন্তব্য দিলাম মন্তব্য ওকে দেওয়ার পরে এই তিনটা ঘরের কাজ শেষ পরে মাঝখানে তিনটা তিনটা একই সাইজ থাকবে হ্যাঁ তিনটা সমান তিনটা টুকরো করবো এরপরে এই সমান তিনটারে আমরা মাস বরাবর টুকরো করে দিব দেখি এই যা ওকে লিখলাম এরপর হচ্ছে প্রথমে আমরা দিব হচ্ছে প্রথমে এটা হচ্ছে প্রাপ্তি প্রাপ্তি এরপর হচ্ছে ইস্যু এরপর হচ্ছে উদ্বৃত্ত ইস্যু ইস্যু এরপর হচ্ছে উদ্বৃত্তর ঘর করব আমরা হ্যাঁ উদ্বৃত্ত আচ্ছা আমরা সাইজ গুলো একটু বড় করে দিই চলো হ্যাঁ ওকে তাহলে ঘরটা আমরা কিভাবে করলাম প্রথমে এই যে মালের বিবরণ কোড নং বিন নং এগুলি লিখে দিব এগুলির কোনো কাজ নেই সর্বোচ্চ মাত্রা সর্বনিম্ন মাত্রা পূর্ণ ফরমাইস মাত্রা এগুলিও লিখবে এগুলির কোনো কাজ নেই এরপরে মাল ক্ষতিয়ান লিখ মাল ক্ষতিয়ান হিসাব করতে বলবে হ্যাঁ এখানে মাল ক্ষতিয়ান হিসাব এরপরে যেই পদ্ধতিটা থাকবে প্রশ্নে যদি লিফো থাকে লিফো লিখবো ফিফো থাকলে ফিফো ভরযুক্ত গড় থাকলে ভরযুক্ত গড় সরল গড় থাকলে ওইটার নামটা লিখে দেব যে ফিফো পদ্ধতি লিফো পদ্ধতি শেষ এরপরে আমরা একটা ছয় কলামের ঘর করব প্রথমে হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে তারিখ বিবরণ মন্তব্য এই পাশে দিয়ে দেবো তিনটার কাজ শেষ তারিখ আর মন্তব্যের ঘরটা ছোট থাকবে আর বিবরণের ঘরটা মোটামুটি মাঝারি সাইজ দিতে পারি আর প্রাপ পরের টারে পরের তিনটা আমরা সমান তিনটা ঘর করব এরপর ওইটার মাঝখান দিয়ে এরকম ভাগ করে দেব ভাগ করে দিলাম এরপরে লিখবো প্রাপ্তি ইস্যু উদ্বৃত্ত এবার হচ্ছে কাজ কি এবার কাজ হচ্ছে এই প্রাপ্তি ইস্যু বিবরণ এগুলি প্রত্যেকটা প্রত্যেকটারে আমরা তিনটা টুকরো করে দেব এক দুই তিন এক দুই সরি এক দুই তিন শেষ এবার আমরা কি লিখবো প্রথমে লিখবো হচ্ছে পরিমাণ দর টাকা পরিমাণ দর টাকা টাকা শেষ 
পরিমাণ দর টাকা এটার সাইজটা একটু বড় করে দিই ছোট হয়েছে পরিমাণ দর টাকা পরের ওই পরের তিনটাই একই কথা লিখব পরিমাণ দর টাকা পরিমাণ দর টাকা শেষ ঘর এবং সবচেয়ে বড় সহজ যে বিষয়টা যে আমরা চারটা অঙ্ক করার পদ্ধতি চারটা থাকলেও ঘর কিন্তু একই রকম শুধু এখানে নামটা চেঞ্জ করে দেব যে পদ্ধতি হবে বুঝতে পারছি আমরা হ্যাঁ তাহলে আরেকবার একটু বুঝাই এখানে এগুলি লিখবো লেখার পরে যে পদ্ধতি পদ্ধতির নাম লিখবো প্রথমে আমরা একটা ছয় কলামের ঘর করব এ বাসে তারিখ এবং মন্তব্যের ঘরটা ছোট হবে এরপর একটা বিবরণের ঘর করব একটু তারিখের ঘরের থেকে বড় পরে একটা তিনটা পরের মাঝখানে তিনটা হবে একই সাইজের পরে প্রথমে লিখবো প্রাপ্তি ইস্যু উদ্বৃত্ত পরে প্রত্যেকটার আবার তিনটা করে টুকরা করব প্রাপ্তির তিনটা ইস্যু তিনটা উদ্বৃত্তর তিনটা পরে প্রত্যেকটা ঘরেই আমরা পরিমাণ দর টাকা পরিমাণ দর টাকা লিখে দেব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক লেকচার আমরা পরবর্তী লেকচারে কি করব আমরা ফিফো পদ্ধতির একটা অঙ্ক করে দেখাবো ধন্যবাদ সবাইকে